¿Recuerdan el caso que conmocionó al país? En junio del año pasado, Guadalupe, esta pequeña que vivía en la provincia de San Luis. Estaba jugando con sus amiguitas, con sus primas en la calle. De repente desapareció. La hipótesis de que alguien la había secuestrado, la versión de que alguien la había sacado retirado de la provincia. Eh, rastrillajes, allanamientos, en algún momento sospechas que se cayeron rápidamente, hipótesis que desaparecieron. Lo cierto es que a casi un año de la desaparición de la chiquita, continuaron con la búsqueda. En este caso la Policía Federal. Y encontraron en las últimas horas, no muy lejos de la casa de la menor, ropa y huesos de ser humano. Carolina. Sí, Dani, así como estás diciendo, la búsqueda se trasladó al barrio 544 viviendas, o mejor dicho, regresó después de cumplirse estos 11 meses en la búsqueda de Guadalupe. Estamos hablando de la zona cero, el lugar donde ella en principio había desaparecido, el lugar en donde se la había visto por última vez, donde a pocas cuadras hay una zona de un campo sí. que da directamente hacia la ruta 7. Déjame preguntarte si ese lugar... Fue rastrillado en su momento. Sí. Sí. Y en más de una oportunidad, ¿correcto? En más de una oportunidad. Con resultados negativos. Siempre resultados negativos. Es más, ustedes recordarán, lo hemos cubierto y Marco, nuestro compañero, estuvo allí desde el minuto cero. Siempre han dado vuelta, por así decirlo, la provincia entera de San Luis. Ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Que pasó a fuero federal y la justicia federal entiende que hubo... Detenete ahí. Sí. Detenete ahí. ¿Cuál fue...? Una de las primeras frases que dijimos en el momento en el que comenzó la investigación por la desaparición de Guadalupe. Que tenían que llevar adelante la investigación desde el Fuero Federal. Sí. Decían que no, que estaban capacitados. Uh -huh. Estamos hablando de efectivos de la provincia. Que en muchas oportunidades no tienen casos tan complejos como estos. Sí. Se quedaron únicamente en el enfrentamiento entre el padre y la madre. Desacuerdo, quizás algún tipo de enojo que después llegó a absolutamente nada. Más allá de todo eso, mm. nunca estuvo en foco el hecho de que una de las posibilidades era que la pequeña pudiera haber sido secuestrada por alguien que nada tenía que ver con la familia ni con ese enojo y ese enfrentamiento que mantenían el padre y la madre. Después también les voy a contar algunos dichos que llegaron a la justicia por este enfrentamiento que ellos mismos tenían. Claro. Sí, a ver... Eh, pasa a Fuero Federal entonces, porque cambia la principal hipótesis. Ya no se habla de una desaparición, esto pasó a partir de diciembre, ¿sí? el traspaso de Fuero, sino que ya se cree, o se empezó a creer, la posibilidad del rapto. Lo que sí es cierto es que los rastrillajes se reanudaron, cientos y cientos de efectivos y gendarmería también en este campo, lo que terminan hallando y que falta que los padres y pericias den con alguna certeza es ropa de nena y restos socios. Estamos conectados con Facundo Rebol, allí en el lugar donde se está realizando el, el rastrillaje o donde se realizó el rastrillaje muy temprano. Hola Facu, ¿cómo te va? Anabelia Cerezo y Dani Grichel te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Eh, buenos días para ustedes. Bueno, una jornada ventosa claramente en la ciudad de San Luis, como sí. ustedes eh, pueden observar. Hace minutos nada más, sí. eh, investigadores de lo que es Gendarmería Nacional han ingresado eh, campo adentro. Sí. Eh, nosotros intentábamos recién eh, por ahí indagar algunos datos en lo que justamente ustedes se daban cuenta de este hallazgo sí. de lo que tiene que ver con indumentaria. En un momento se habló también de lo que tiene que ver con restos óseos, pero sí. hay un detalle que hay que aclarar eh, y que vamos a mostrarles lo que tiene que ver con esta zona de escampado. Zona de escampado que... Eh, va y es colindante a la autopista Serranías Puntanas sí. y que la gente de este lugar, hablamos de lo que es el barrio 544 viviendas, eh, utiliza normalmente como basural. Esto es un dato a tener en cuenta eh, y que de alguna manera podría ser eh, lo que se ha hallado. Nosotros estamos ubicados a aproximadamente tres cuadras de la casa donde fue vista por última vez eh, Guadalupe sí. Belén Lucero y es en este lugar donde hoy eh, personal de Gendarmería Nacional está haciendo eh, el rastrillaje correspondiente. Sí. Eh, hace un punto ahí, me parece interesante la descripción que haces del lugar, que es utilizado eh, como basural por muchos vecinos. Ahora, eh, la información que manejamos en Buenos Aires, Facu querido, es que habrían encontrado indumentaria de una nena, de una, de una chiquita, características similares o ropa similar a la que usaba... Guadalupe en su momento. Hablan de una calza y no sé si de algún tipo de, de ropa más. Eh, sobre esto vos podés brindar detalles, digo, el papá imagino que está, el papá o la mamá de Guadalupe están así en el lugar. 
¿Pueden identificar la ropa eh, secuestrada o no? Mira, está eh, Eric Crucero, el padre de, de Guadalupe, sí. De, de este campo. ¿Hay realmente pozos? Además de utilizarlo como basurero a cielo abierto, ¿el, el lugar presenta pozos? Bueno, no, hay, hay un tema a tener en cuenta y que no es... Eh, Guadalupe desapareció hace 10 meses. En 10 meses este lugar ha cambiado. Eh, incluso han pasado eh, máquinas eh, que, que han nivelado de alguna manera algunos sectores, principalmente este sector que es el que más cerca se encuentra de la casa de, de donde estuvo Guadalupe eh, esa tarde de, de junio de, del año pasado. 